。大过年的，先给大家跳一个，再给大家转一圈。比亚迪现在太会整活了，那我就借花献佛啊，给大家解读一下《仰望》和《方程报》的宣传片。祝大家呢新春快乐！首先啊，《仰望悠久》伴着炮竹和红灯笼登场了。这里呢需要讲一个知识点啊，悠久一共有三种配色，银色、紫色的配色呢都来自于宝石，而这个红色呢必须是最懂国人审美的表达。四个字啊，大家可以尽情的去猜测。接下来是《仰望悠久》的侧面姿态，悠久的车高一三三八毫米，运用了大量的空气动力学设计，风阻非常的低，而且还使用到了全新一代。C2B 车身超混结构，以及整体式的单体壳碳仓。接下来，悠久跟着五十团队啊，迈着六亲不认的步伐前行。这里展示了仰望悠久的云辇 X 核心技术。它和其他主动悬崖最大的区别就是它拥有一个神经系统和一个聪明的大脑，可以实时的控制和调整车身的姿态。接下来的原地掉头，大家应该很熟悉了啊。但是悠久的整体呢，是要比 U8 更加丝滑的，视觉冲击力也更强。重头戏来了啊！让一辆 2.5 吨的超跑原地起跳。云辇 X 和仰望还有什么惊喜呢？大家可以锁定2月25号的发布会。那如果说仰望是炫技，那方程豹啊就是妥妥的整活了。方程豹的吉祥物小豹子一开始呢就遇到了几块大石头，这里呢就是之前被一些人狂黑的卡当时的事件。豹子呢轻松跳过了。14秒的时候呢，天空飞来一个扳手，带着回旋镖气势冲冲的就冲过来了。小豹子起身一跃，时间点呢刚刚好是18秒。这也是整个贺岁片最惊险的一秒，速度之快令人咋舌。就这一秒钟的时间啊，直接致敬了两位真正的敌粉，他们为方程豹的热度和大卖奉献了自己，甚至不惜身败名裂也要助力豹子登顶。小豹子呢也不负众望，用尾巴勾住了树枝，身体灵巧的避开了所有的攻击。但舆论战啊不会因此而结束的，尾巴卷入的树枝断掉了，再一次致敬了有些越野老豹分不清的拖拽钩和救援钩，钩错了呢也就断了，当然也就被狠狠的摔在了地上。但是啊没关系，我们要向前看，自有豹物带你走出困境。仪表盘给了一个特写啊，切换山地模式如履平地，纯电续航一百二十五公里，总续航一千二百一十五公里。十六呢就代表着八月十六日方程豹的品牌日，二零二三呢就很好理解了。行驶一公里之后啊，我们就迈入了二零二四年，淌过山地，越过雪山，最终呢我们一定会到达顶峰，看烟花绚烂。方程豹呢是比亚迪有史以来最坎坷、遇到磨难最多的车型，但是出色的基本素质再加上灵活的应对啊，反而让一个一个的难题变成了助力自己向上向前的动力。希望二零二四年我们既能像仰望悠久一般光彩夺目，又能迈过一个一个的坎坷，最终登上自己心中的顶峰。祝大家新年快乐！